নমস্কার আমার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই ভারতীয় বৈদিক জ্যোতিষ অনুসারে নক্ষত্রগুলি আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ জ্যোতিষশাস্ত্র জন্ম নক্ষত্রকে অর্থাৎ যে নক্ষত্রকে আমরা জন্মগ্রহণ করি সেই নক্ষত্রকে আমাদের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে বিবেচনা করে সমস্ত নক্ষত্র তাদের জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গুরুত্ব অনুসারে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে জ্যোতিষে নক্ষত্রকে সহজ ভাষায় নক্ষত্র মণ্ডল বলা হয় কারণ এই যে আমাদের সাতাশটি নক্ষত্র আছে এগুলো কোনোটা এক একটা সিঙ্গেল নক্ষত্র এগুলো নক্ষত্র মণ্ডল পুঞ্জ সেটা অনেক বিস্তারিত আলোচনা সেই আলোচনা আমি অন্য কোনো সময় করব তো আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে সাতাশটি নক্ষত্র রয়েছে কোনো ব্যক্তির জন্মের সময় চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থান করে সেই নক্ষত্রটি সেই ব্যক্তির জন্ম নক্ষত্র হিসাবে ধরা হয়ে থাকে এবং সেই নক্ষত্র অনুসারে সেই ব্যক্তির প্রকৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং সারা জীবন সেই নক্ষত্র অনুসারে পরিচালিত হয় আমাদের কোনো জাতক জাতিকা সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য এই নক্ষত্রগুলির ওপর নির্ভর করতে হয় এই সাতাশটি নক্ষত্র হল অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা আদ্রা পুনর্বসু পুষ্যা অশ্লেষা মঘা পূর্ব ফাল্গুনি উত্তর ফাল্গুনি হস্তা চিত্রা সাতি বিশাখা অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা পূর্বাষারা উত্তরাষারা শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা পূর্ব ভাদ্রপদ উত্তর ভাদ্রপদ এবং রেবতী এর পরপর সিরিয়ালি সাতাশটা নক্ষত্রের নাম বললাম এখানে যে নক্ষত্র যে নাম্বার অনুযায়ী বললাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নাম্বার অনুযায়ী দেখা আছে আপনারা আমি যেটা দেখাচ্ছি নাম্বার অনুযায়ী দেয়া আছে সেই নম্বর অনুযায়ী কোন নক্ষত্র কোন গ্রহের সেটা বুঝতে সুবিধা হয় যেমন এক দশ ও উনিশ কেতুর নক্ষত্র দুই এগারো ও কুড়ি শুক্রের নক্ষত্র তিন বারো ও একুশ রবির নক্ষত্র চার তেরো বাইশ চন্দ্রের নক্ষত্র পাঁচ চোদ্দ তেইশ মঙ্গলের নক্ষত্র ছয় পনেরো চব্বিশ রাহুল নক্ষত্র সাত ষোলো পঁচিশ বৃহস্পতির নক্ষত্র আট সতেরো ছাব্বিশ শনির নক্ষত্র এবং নয় আঠেরো সাতাশ বুধের নক্ষত্র আমাদের জীবনে জন্ম নক্ষত্রের অনেক গুরুত্ব আছে তাই জীবনের বিভিন্ন দিকে যেমন স্বাস্থ্য সম্পদ সমৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর নক্ষত্রের প্রভাব জানা খুবই প্রয়োজন নক্ষত্রের ওপর বিস্তারিতভাবে আমি অন্য ভিডিওতে অর্থাৎ জ্যোতিষ শিক্ষামূলক ভিডিওতে আলোচনা করব আমি আজ যে নক্ষত্রগুলো আমাদের জন্য খুবই অশুভ সেই নক্ষত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ গণ্ডমূল নক্ষত্র নিয়ে আজকে আলোচনা করব যখন একটি শিশু জন্ম নেয় তখন তার পিতা জ্যোতিষীর কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জানতে যান জ্যোতিষী রাশিচক্র তৈরি করেন এবং তার বাবাকে সেই জাতক বা জাতিকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভবিষ্যৎ বলেন কখনো কখনো জ্যোতিষী বলেন যে সন্তানের জন্ম গণ্ডমূল নক্ষত্র হয়েছে এই গণ্ডমূল নক্ষত্র কি সাতাশটা নক্ষত্রের মধ্যে ছটি নক্ষত্রকে গণ্ডমূল নক্ষত্রের অধীনে রাখা হয়েছে আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ ও কেতু দ্বারা শাসিত ছয়টি নক্ষত্রকে এই গণ্ডমূল নক্ষত্রের মধ্যে ফেলা হয়েছে এই ছয়টি নক্ষত্র হল এক নম্বর নক্ষত্র অশ্বিনী দশ নম্বর নক্ষত্র হচ্ছে মঘা উনিশ নম্বর নক্ষত্র মূলা ন নম্বর নক্ষত্র অশ্লেষা আঠারো নম্বর নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা এবং সাতাশ নম্বর নক্ষত্র রেবতী সন্তানের জন্মকুণ্ডলিতে চন্দ্র যদি এই নক্ষত্রগুলির একটিতে থাকে তবে শিশুটি গণ্ডমূল নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে বলে বলা হয় অনেক জ্যোতিষী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের বই অনুসারে এই নক্ষত্রে জন্ম নেওয়া সন্তান অশুভ সাতাশ দিন পর যখন একই নক্ষত্রের পুনরাবৃত্তি হয় তখন তারা ওই নক্ষত্রের শান্তি প্রয়োগের পরামর্শ দেন অনেক জ্যোতিষী এগুলোকে অশুভ বলে মনে করেন এবং তারা মনে করেন এই নক্ষত্রগুলো অশুভ ফল প্রদান করেন কিন্তু আমার মতে শুধু নক্ষত্র নয় সেই নক্ষত্রগুলির পাদ বিচার করা অতি প্রয়োজন প্রতিটি নক্ষত্রের চারটি অংশ যাকে পাদ বলে বা চরণ বলে চারটি করে অংশ রয়েছে এগুলি নক্ষত্রের চারটি সমান সময়কাল ছাড়া আর কিছুই নয় যা একটি নক্ষত্রের সম্পূর্ণ সময়কালকে চার দিয়ে ভাগ করে সহজেই গণনা করা যায় প্রতিটা নক্ষত্র রাশিচক্রের নির্দিষ্ট রাশির ১৩ ডিগ্রি কুড়ি মিনিট করে স্থান অধিগ্রহণ করে থাকে এই ১৩ ডিগ্রি কুড়ি মিনিটকে চার দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট এই তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট হলো নক্ষত্রের এক একটি পাদ বা অংশ বা 
চরণ তাহলে কোন জাতক বা জাতিকা শুধুমাত্র কোন নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে সেটা দেখলেই হবে না দেখতে হবে সেই নক্ষত্রের কোন পাদে বা অংশে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেটা রাশিচক্রে চন্দ্রের ডিগ্রি থেকে সহজেই বোঝা যায় এখন দেখা যাক সেই গণ্ডমূল নক্ষত্রগুলির মধ্যে কোন পাদ বা চরণ অশুভ প্রদান করে থাকে প্রতিটি নক্ষত্রে চারটি পদ রয়েছে আমি এখানে এই ছটি নক্ষত্রের খারাপ প্রভাবের কথাই উল্লেখ করছি অশ্বিনীর প্রথম পাদটি জাত শিশু এবং পিতামাতার জন্য শুভ নয় এই পাদে জন্ম হলে শিশু দশ মাস বয়সে নিজের বা পিতামাতার রিষ্ট অর্থাৎ জীবন সংশয় নির্দেশ করে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত এই রিষ্ট থাকতে পারে মহার প্রথম ও দ্বিতীয় পাত সন্তান ও পিতামাতা উভয়ের জন্যই ভালো বলে বিবেচিত হয় না চার বা আট বছর বয়স অশুভ মূলার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ পিতামাতার পক্ষে শুভ নয় বিশেষ করে শিশুর ছ বছর বয়সে অশ্লেষার দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ শিশুর নিজের এবং মাতা পিতার পক্ষে অশুভ বিশেষ করে জাত শিশুর এক বছর বয়সে তবে দু বছর বয়স পর্যন্ত এই রিষ্ট থাকতে পারে জ্যেষ্ঠার আবার চারটি পা দিয়ে অশুভ বড় ভাই ছোট ভাই পিতামাতা ও নিজের জন্য বিশেষ করে জাত শিশুর দেড় বছর বয়সে এবং রেবতীর দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ জাত সন্তানের জন্য মানে যে জন্মেছে তার জন্য বিশেষ করে জাত শিশুর এক ও চব্বিশ বছর বয়সে অশুভ তবে অন্যান্য শুভযোগ যেমন বলবান লগ্নপতি বলবান অষ্টপতি লগ্নে বৃহস্পতি বা শুক্রের দৃষ্টি ইত্যাদি থাকলে ওই সব বয়সে জীবন সংশয় হয় না কিন্তু কিছু না কিছু রোগভোগ হবেই কিছু জ্যোতিষী বলেন যে গণ্ডমূল নক্ষত্র ব্যাপারটা একটি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় মিথ কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে একমত নয় আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে এই নক্ষত্রগুলিতে জন্ম নিলে জাতক জাতিকার শৈশবে স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে গণ্ডমূল নক্ষত্রের জাতক বা জাতিকা যদি বেঁচে থাকেন তবে তাকে অন্যান্য শিশুদের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয় আমাদের কাছে সাধক তুলসীদাস ও সাধক কবিরের উদাহরণ রয়েছে এর পাশাপাশি আমার অনেক গণ্ডমূল নক্ষত্রের জন্ম জাতকের রাশিচক্র বিশ্লেষণ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে যেখানে আমি দেখতে পেয়েছি যে যদি পতাকিরিষ্টির মতো অশুভ যোগ মানে পতাকিরিষ্টি থেকে জীবনের জন্য জীবন সংসার ব্যাপারটা আসে পতাকিরিষ্টির মতো অশুভ যোগ যদি রাশিচক্রে থাকে তবে গণ্ডমূল নক্ষত্র দ্বারা সেই জাতক বা জাতিকার রিষ্ট মানে ফাঁড়া যেটাকে সাধারণ কথা বলে আরও তীব্র হয় এছাড়া এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা সারা জীবন সমস্যার সম্মুখীন হন সঠিক সময়ে পরিবার বা বন্ধুদের থেকে কোনো সমর্থন পান না দাম্পত্য জীবনে সুখের অভাব হয় চাপপূর্ণ জীবন অর্থের অপচয় অর্থের ঝামেলা অযথা ভ্রমণ বিবাহে বাধার কারণও হয়ে থাকে এই যোগ এই ধরনের লোকদের নিজের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জীবনে সব কিছু অর্জন করতে হয় শনি সাড়ে সাথীকে সবাই ভয় পেয়ে থাকেন কিন্তু এই গণ্ডমূল নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করলে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে হয় এটা আমার ব্যক্তিগত মত আমাদের জ্যোতিষাস্ত্রে গণ্ডমূল নক্ষত্রের পূজা কথা বলা হয়েছে যদি নক্ষত্রগুলির মধ্যে কোনো একটিতে জন্মগ্রহণ করে থাকে জাত শিশু তবে সেই দিনটিতে একটি শান্তিকর্মের পরামর্শ দেওয়া হয় যেদিন এই একই নক্ষত্রের পুনরাবৃত্তি হয় অর্থাৎ চন্দ্র যখন আবার ওই একই নক্ষত্রে অবস্থান করে শান্তিকর্মের মধ্যে শিবার্চন নক্ষত্রের অধিপতির জন্য হোম এবং শান্তি প্রয়োগ সম্পূর্ণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এই শান্তি বিধানটি গণ্ডমূল নক্ষত্রের অশুভ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে একটি কার্যকর প্রতিকার হিসেবে বেশ প্রয়োজনীয় আমার আলোচনা আজ এই পর্যন্তই আলোচনা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্ট বক্সে লিখে জানান আপনাদের আমার আলোচনা কেমন লাগছে নমস্কার